ఓకే ఇప్పుడు రాజు గారు వంట చేయాలి అసలే అనిత గారు గట్టి పోటీ ఇచ్చేసారు ఏం చేయబోతున్నారు రాజు గారు నేను కూడా కొంచెం ధీటుగానే ఇస్తాను వెళ్తాను సో రైస్ రెడీగా ఉంది కాబట్టి సో మామిడి దప్పలం మామిడి దప్పలం ఎస్ బావు గెలిచేదేవరు ఈ సమరం అంత అంత కాకుండా మంచి గంటి గట్టి పోటి రాజు గారు కూడా ఇస్తున్నారు చెప్పలేము ప్రతిసారి అలా మనం గ్రాంటెడ్ గా చెప్పలేము కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మాట్లాడదాం అప్పుడు నేనే యాంకరింగ్ గా వస్తా అప్పుడు ఇలా ఇలా ఇందాక అన్నాను కదా అలా హైక్ ఇవ్వచ్చు టక్క టక్క సో ఎనీవేస్ మామిడి దప్పలం స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజు గారు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం మామిడి దప్పలం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మామిడి కాయ ఒకటి ఉడికించిన గుమ్మడి ముక్కలు ఒక కప్పు పోపు దించులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా బెల్లం తురుము కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే సో మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే నేను సో మామిడికాయను ఉడికించేసి సో ఆ టెంకా పైన తొక్క తీసేసి గుజ్జు రెడీ చేసుకున్నాను మంచి జామ్ లా ఉంది రాజు గారు సో ముందుగా దీనికి కూడా మనం పోపు పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో ఎండ మిరపకాయలు అలాగే పోపు దినుసులు సో జీలకర్ర ఆవాలు ఈ రెండే వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ గుమ్మడి ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాను సో మనకు కావాల్స్తే మామూలుగా మనం పులుసుల్లో వేసుకునే ఏవైనా కానీ సొరకాయ సొరకాయ కానీ మునక్కాడలు కానీ సో ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో పచ్చిమిరపకాయలు సో అలాగే కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ ఇది కదా మన మన సీరియల్స్ లో షాక్ లాగా రేపు ఏం జరుగుతుంది తెలియనట్టు దాన్ని బిహేవ్ చేస్తుంది సో దీంట్లో నేను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో మామిడికాయ గుజ్జు బాయిల్ చేసి గుజ్జు చేస్తారా రాజు గారు లేదంటే మామూలుగా గ్రైండ్ చేస్తారా బాయిల్ చేసి గుజ్జు తీసుకోండి జస్ట్ మనం ఇలా చేతితో నలిపేస్తే గుజ్జులు అవసరం బాయిల్ చేస్తారు ఎస్ అండి కుక్కర్లో పెట్టుకోవడం ఇంకా చాలా ఈజీ కాయ పళ్ళంగా అలాగే మనం కొంచెం ఒక రెండు గాట్లు పెట్టేసి ఉడుకు చేస్తే నీళ్ళు పోసేసి సో రెడీ వచ్చేస్తుంది సో సరిపడా ఉప్పు సో కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు సో ఆల్రెడీ మనం ఉడికించాం కాబట్టి మా ఉడికే సో ఇక్కడ ఎక్కువగా మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు మనకు పచ్చివాసన రాకుండా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం రాజు గారు చేసినవన్నీ ట్రై చేసి వస్తారు కదా ఇంటికి వెళ్ళి మీ వారికి చేసి పెట్టండి ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోతారు చేస్తా ఈసారి రాజు గారు ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకోవచ్చు నేను ఇది పుస్తకంలో చదవలేదు ఇంటర్నెట్లో చూడవును ఓకే సో దీంట్లో గుమ్మడి మొక్కలు ఓకే ఉడికించుకున్నాం అది కూడా ఎస్ కొంచెం బెల్లం సో పులుసు అంటే బెల్లం ఉండాల్సింది అదే బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది పులుసు సో కొద్దిగా ధనియాల పొడి సో ఇది చాయిస్ సో కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఓకే కొంచెం ఒక మరుగు మరిగితే సో దీంట్లో కొంచెం చిక్క కావడానికి సో బియ్య పిండి యూజ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇంక కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో బియ్య పిండి కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసేటండి రాజు గారు అంతేనండి అంటే మనకు కొంచెం చిక్కదనం కోసం కార్న్ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవచ్చా రాజు గారు వేసుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా మన ట్రెడిషనల్గా ఏంటంటే బియ్య పిండి లేదా శనగపిండి శనగపిండి సో ఈ రెండు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఎస్ ఇలా నీళ్ళగా ఉంటేనే మాకు ఓకే మాకేం అలా చిక్కగా అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఇలా వదిలేచ్చు వదిలేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర కొత్తిమీర సో రెడీ అండి వెరీ నైస్ రెడీ చాలా బాగుంది పండుగ అయిపోయాయి సర్వ్ చేసేసుకుందామా ఓకే
కొద్దిగా కొత్తిమీర సో మామిడి దప్పలు రెడీ ఓకే వేడివేడిగా మామిడి దప్పలం రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూడబోయే ముందు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం మామిడి దప్పలం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మామిడికాయ ఉడికించి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దించులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో మామిడికాయ గుజ్జు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన గుమ్మడి ముక్కలు బెల్లం తురుము ధనియాల పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి చివరిగా బియ్య పిండిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మామిడి దప్పలం రెడీ ఓకే సో మరి టేస్ట్ చూసేద్దామా రాజు గారు ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మన గెస్ట్ కే పెడదాం రాజు గారు సరే చేంజ్ నువ్వు తిన్నచ్చు కదమ్మా అవునా ఓకే నాకు చేంజ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఐ ఆమ్ ద చేంజ్ యూ విల్ చేంజ్ నేను టేస్ట్ ఇస్తానంటే దట్ ఇల్ ఆల్సో చేంజ్ ఆహా అది తిరిగిపోయింది రాజు గారు చూడండి మీరే చూడండి స్పూన్ తీసుకోండి నేను పట్టుకుంటాను వేడిగా ఉంది చాలా బాగుంది యా ఓకే ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను తిన్నాను అండ్ అలాగే విన్నాను అనిత గారు చెప్పిన కబుర్లని అయినా సరే ఒక్కటి మాత్రం నేను అడగాలనుకుంటున్నా అప్పటి నుంచి ఆపుకోలేకపోతున్నాను అనిత గారు కాదు కాదు అయ్యా నేను అలాంటి రిస్క్ తీసుకోను నేను ఎలాంటి ఇప్పటి వాళ్ళు నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు అడగలేదంటే నేను చాలా దాని గురించి ఆలోచించేసి ఫీల్ అయిపోతాను అయ్యో అడుగుండాల్సింది అడుగుండాల్సింది మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు కనిపిస్తారో ఎలా కనిపిస్తారో తెలియదు కదా కాబట్టి అడిగేస్తాను సీక్రెట్ నిజంగా చెప్పాలి మీరు మై లైఫ్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ అందరికి అన్ని తెలుసు బట్ స్టిల్ ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే అడగండి తప్పలేదు ఏం లేదు ఇట్స్ లైక్ ఒక యాంకర్ యాంకర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత సీరియల్స్ చేసి మూవీస్ చేసి ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ రోల్ దాకా చేస్తున్నారు లైక్ సో లాంగ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆ రోజు వరకు ఈ రోజు దాకా ఇలాగే ఉన్నారు ఎలాగా ఐ మీన్ యు ఆర్ జస్ట్ మెయింటైనింగ్ లైక్ దాట్ సీక్రెట్ ఎలా అవుతుంది సీక్రెట్ ఏ అది మరి అందరి వల్ల అవుతుందా చాలా కష్టం కదా యాక్చువల్లీ మనం చేంజ్ చేంజెస్ చూస్తూనే ఉంటాం ఒక నెల రోజులు కలిసి తర్వాత కలిస్తేనే ఏంటి సెనగైపోయావు ఏంటి లావైపోయావు అంటారు అలాంటిది కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి మీరు ఇలా ఉన్నారంటే సీక్రెట్ ఏ బేసికలీ దాని గురించి పెద్ద సీక్రెట్ ఏమీ లేదు మా ఆయన వంట కూడా ఒక ఒక రీజనే బట్ వంట కాదు తను గైడ్ చేసే విధానం అంటే మామూలుగా ఫస్ట్ నుంచి నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఫుడ్ హెల్త్ ఇవన్నీ విషయంలో కూడా మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో యా హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ మీ చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి అది మీ ఫేస్ లో కనిపిస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటే అదే మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా బయటకి అది సీక్రెట్ సో డైటింగ్ లవి మానేసి బాగా తిని నవ్వుతూ ఉండండి అయ్యో అది కాదా రాంగ్ అలా చేస్తామంటే చేసుకో కానీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పద్దు డైటింగ్ అది చేయలేదు చక్కగా హెల్దీగా శుభ్రంగా ఇవన్నీ తినొచ్చు పండుగ పుట్టే కాదు రోజు తినొచ్చు కదా రాజు గారు రోజుకి ఒక చక్కగా వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తినాలి వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తినాలి కాస్త ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తినాలి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి ప్లస్ కాస్త కొద్ది గొప్ప వాకింగ్ వర్క్అవుట్ అది చేయాలి కడుపు మార్చేసుకుని జీరో సైజ్ తెచ్చుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు బికాస్ అవసరం కూడా లేదు సీరియస్లీ లేదు నేను అసలు జీరో సైజ్ కి టోటల్ కి అగేన్స్ట్ అగేన్స్ట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు కదా జరగదు కాబట్టి జరగని వాటి గురించి నేను అసలు ఆశపడను నేను పరిగెత్తి నీళ్ళు పాలు తాగను నిలబడి పరిగెత్తిస్తూ ఉండాలన్నమాట ఫస్ట్ వన్ అవర్ ముందు పిలిపించండి అమ్మాయిని సెట్ లో మొత్తం వాకింగ్ చేసి వచ్చేసరికి క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి కదా అవునా డోంట్ వరీ యూఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యూఆర్ వెరీ హెల్దీ చక్కగా ఉన్నాను అన్నదంతా అనేసి నన్ను సెట్ లో పరిగెత్తమని చెప్పి ఇప్పుడేమో బ్యూటిఫుల్ అంటారు నేనైతే అదే చేస్తాను ఐ ఐ డోంట్ రియలీ లైక్ టు వేస్ట్ టైం అట్లా లేదా పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతాను మ్యూజిక్ వింటాను మా అబ్బాయితో ఆడుతూ ఉంటాను అంటే వాడు చూస్తే నువ్వు ఎప్పుడు ఆడే అమ్మ అంటాడే పండుగ పుట్టరే ఆడేందరా ఎప్పుడు బిజీగా ఇలాగే నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ మాకు ఇలాగే కనిపిస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ మీ అందరికి అలాగే ఈ టీవీ కూడా Uh, I always feel that uh, ETV is the beginning of my career. I am not going to be able to do ETV in my life. రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కూడా మీతో అసోసియేషన్ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇలా అభిరుచి ప్రోగ్రామ్ లో కొత్త కొత్త వంటలు నేర్పించడానికి రాజు గారు కూడా ఉంటే మాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా మంచి వెరైటీస్ నేర్చుకుంటారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి మరొకసారి ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా గులాబ్ జామ్స్ తయారు చేసేటప్పుడు కోవాలో ఒక హాఫ్ కప్ పన్నీర్ కూడా కలిపి చేసినట్లయితే గులాబ్ జామ్స్ మరింత టేస్టీగా 